包太太你好，我是 Andy。我现在跟包一凡在一起，我知道你已经去了岱山。啊，安迪，你好，你这么快就知道了？朋友说呀，这岱山很美，非要拉着我在这儿住几天，我就跟他们过来了。哎，安迪，听说你的老家也是岱山的，太巧了，真是太巧了。何必掩饰呢？直说吧。我知道前段时间您找了个金融高手帮您打理资产，不但做加了杠杆的期货，还选择了更快捷的炒单服务。你调查我？我不用调查你。你说服我帮你做海外资产的时候，单据都给我看过。我也可以很直接的告诉你，我在海外的基金产业并没有随着我回国而结束。我想围着阻击你，太容易了。现在是北京时间晚上八点半，美国市场很快就要开，欧洲市场也正热闹。如果你和你的人在北京时间晚上九点钟还不离开岱山的话，我开始做你的对家，你做多我做空，你做空我做多，你不用关心我会不会自己亏钱，我宁可自损一千，换你八百。炒单加杠杆，真的太容易亏了，我可以保证让你在第一个小时之内亏掉一千万，第二个小时两千万，第三个小时四千万递增。如果你一天不离开岱山，我不光让你亏掉账面上所有的钱。我还可以加大杠杆，让你倒贴至破产。从现在开始计时，以你每个小时打给我当地的座机号码为准。就这样。喂喂，疯了，简直是疯了。了阿明，阿明，我不需要跟你妈妈讨价还价，鱼死网破，谁不会？我像是风箱里的老鼠，两头受气。我现在开始操作了，你是回避，还是在这看着？随你。Don't worry about it. Just do it. Yeah. Thank you. Bye. Two fools. Bye bye. You now very good. 你去给安迪做思想工作，我给你妈做思想工作。爸，我们又能做得了谁的主呢？现在只能等他们俩谁先崩溃。不，是等我妈崩溃，等安迪心软。我们这两个男人还真没什么用。不是啊，这不我就搞不懂他们那么做事到底是什么意义啊？查安迪，帮他挖个底槽店，对他有什么好处啊？还有你、啊，你们两个是在谈恋爱呀？又不是什么深渊死仇，我们家亏钱对他有什么好处啊？你妈不进他的，他就立刻下手啊？疯了，疯了，真他妈疯了！王一凡，你你现在跟他在一块啊？我告诉你，我要你不惜任何代价，拉电线也好，砸电脑也好，你要阻止他，不能让他操作电脑。你回话呀你！我还真做不了这主。王一凡自杀式的袭击，就不怕把基金里的钱全亏损掉吗
，到时候没办法跟投资人交代。妈，别闹了，投资收益是按年计算的，就算您这边亏了本，安迪其他投资项目只要能赚平，就没有问题。这种事儿，你女朋友都能干得出来。他还想不想进包家的门？包家在他眼里就算是个屁。你，你不是在他身边吗？难道你管不了他？你们俩别合起伙来给我演戏，别给我演戏！我在包家眼里，也就是个屁。我去外面了，免得我在这儿让你为难。喂，你现在？跟包一凡正在交往，你怎么一点都不顾及他的损失？我顾不了。你的手太长，您再次挑战我的底线。你不是最在意钱吗？你一个小姑娘，你心思怎么这么狠？你有你在意的东西，我有我在意的东西。面对你的步步紧逼，我也没有别的办法。今天晚上我会盯着你，直到你离开泰山，回到你的家里。没错。你现在电话号码显示你还是在岱山，我一时还离不开这个地方，所以固定电话和区号不能变的。我已经是在回去的路上了，要不然我一会儿拍一下高速服务站的照片给你。好，现在不到十一点，十二点之前我等你电话。等等，你说，我作为母亲。想了解儿子女朋友的家庭情况，这是天经地义的事。我不能理解，你为什么这么敏感，这么疯狂？你也应该清楚，经过今天的事，我是绝不允许你再进包家的门。请你不要搞错，你以为包一凡爱你，就会站在你这边。他姓包，你伤害了包家，就是伤害了他。我知道，我已经做好了包子会跟我分手的准备包一凡他爸爸，对不起，包总，我并非有意。对于包氏的损失，我只能说抱歉。这究竟是怎么回事啊？啊，你怎么会？非常的不愿意包太太一再的干扰我的生活。起初他以为我是魏国强的情人，跑到我工作的地方大闹，然后他不顾我的个人名誉，在这个圈子里胡乱打听。接着他又想利用我和魏国强的关系，完全不顾我的个人感受。我提出过抗议，但是没有结果。他现在带了一堆人到我的老家，要挖地三尺的调查我。我不管他跟包一凡是任何的关系，我不认为他有这个权利。他必须马上终止。至于其他的事情，我只能说很抱歉，我暂时没有别的办法。看来这个电话我应该早点打给你的，啊？<笑>我太太那个脾气我知道啊。这件事情，伯父支持你，啊，但前提是，你不能让我造成很大的伤害啊。好啊，呃，现在精神怎么样了？现在才刚刚开盘，还没有造成太大的损失。不过最后的结果，要看您太太回家的时间了。哎呦，这开工已没有回头箭了。
，你接下来准备怎么办？我有个请求啊，呃，你看能不能这样子，就是你在动手之前呢，能不能打个电话给我，让我知道我的钱要被割肉了？对不起，我不能答应您。对您太太不玩真的，就只有死路一条。今天我会撑到最后，哪怕是通宵，我也要看到他回到家。哎，既然你已经下定决心了，我再怎么劝你也没用了。只不过呢，这为了你着想，我也为了我自己着想呢。我这边我有一个一个很笨的主意，啊，您听听看，好吧？那比方说呢，你已经知道我太太已经走出四个小时的路程了，那你就可以关掉手机，休息三个小时。而这个期间呢，我会帮你盯着。他三个小时也回不到原点，也变不出幺蛾子。等你养足了精神，啊，你再继续盯着，啊，汇报行程，两不耽误。怎么样？你的建议我会考虑的。那有缘的话，以后还是一家人啊，需要共同面对类似的问题，还会出现的。啊啊！那个安迪，手下留情。虽然包子不一定理解，但我还是要谢谢你。好，那就这样了。呃，你忙你的。弟弟和往事是安迪的逆鳞，一碰就疼痛，一疼痛就狂怒。等包太太被包先生接管过去了，安迪的恐惧才渐渐散去。仔细一想，包先生说的也很有道理。现在看看，会不会有些过激？这种过激是不是也伤害到了包一凡呢？但包一凡的留言说要回来，这无疑是个温暖安迪的举动。安迪在安慰之余，也不由想到了谈判。是啊，有什么事情不能坐下来，好好谈一谈呢